Vamos, vamos! Preciso tomar extremo cuidado nesta área. Criança, você enfim voltou para mim. Brásidas está morto. Não. Demos matou ele em batalha. E onde está minha filha? Cleon acertou uma flecha nas costas dela. A flecha não pareceu fatal. Talvez ainda esteja viva. Malacas, Cleon! Matarei ele com minhas mãos. Está feito, Mater. Já mandei aquela cobra para o Stige. Minha família. Você é tudo o que me resta. Mater, tem algo que preciso fazer. Preciso ir até o Monte Taigueto, onde tudo começou. Minha vida inteira eu passei lutando e fugindo. Fugindo do meu passado, lutando para esquecer. Não vou continuar assim. Meu coração foi partido naquela montanha. Aquela noite tem que virar passado, definitivamente. Eu vou com você. Foi aqui que tudo mudou. É como se eu nunca tivesse ido embora. Cassandra! Nos confins do mundo, uma mãe chama pela sua filha. Como vinte. Cassandra! Por favor. Você usa um nome que não significa nada para mim. É o nome que seu pai e eu escolhemos. Isso foi antes ou depois que me trouxeram aqui para me matar? Isso foi o culto. Eu tentei te salvar. Eu fiz de tudo. Disseram para mim que você morreu. E me disseram que você abandonou a sua filha. Cassandra. Vem até mim. Somos sua família. Vamos para casa. Família? Casa? <risos> minha espada é família. Uma batalha é minha casa. Eu te disse, Mater. Ela não ouve. Não ouve. Disse isso a nossa Mater. Por que não conta a verdade? E que verdade é essa? Que eu sou a escolhida! A quem tem o destino! Eu trarei ordem a este mundo! Você! 
É, só um mercenário com uma lança quebrada. Você não tem um destino. É só uma arma usada pelo culto. Bom que disse isso. Desde que te conheci, tenho tentado entender o que você é para mim. Uma erva daninha. Você tenta sufocar e destruir tudo o que eu plantei! E o melhor jeito de cortar o mal... é pela raiz. Cassandra. Hum. Quando criança, vi um pequeno leão preso em uma armadilha. Meu amigo tentou soltá-lo. E foi quando o ouvi o rugido mortal da mata dele. Eu fiquei vendo a leoa rasgar meu amigo em pedacinhos. Até no mundo animal. A família protege suas crias! Eu te amava! Ainda te amo. Quem você amava está morta. E o meu destino é claro. Vocês não vão me atrapalhar. Cassandra, me escute. Você, minha irmã, uma vez tentei te proteger e eu falhei. Não vou falhar de novo. Isso pertenceu ao nosso avô. Todos fizemos, Cassandra. Eu... Eu sei.
Às vezes o rosto que mostramos para o mundo precisa manifestar força, ainda que o caos more dentro de nós. É preciso mais que pura força para ser o melhor. Essa é a desculpa dos fracos. Vou te mostrar quem é fraca. Bom, ao menos a família está toda reunida. Vou pegar mais vinho. Isso não foi tão ruim, ou foi? Não acredito que tenho família de novo. Os deuses têm seus mistérios. Nunca se sabe o que estão planejando. Alguém esteve me protegendo. Você é especial. Veja sua vida abençoada que te deram. Não é ruim se você considerar tudo. Está sendo otimista. Isso sim. Apenas lembre-se. Esteja com quem estiver. Eu estarei lá. E os outros estão nos esperando lá no navio. Pode ir em frente.
Tudo pronto pra partir? É bom ter você de volta. Então, e agora? Vamos ir caçar. Eu pareço o tipo de homem que sabe se defender. Não vamos caçar ursos, herói. Caçaremos mentirosos, traidores. Sabe, as presas de cima. Ah, o pior tipo de feras. Para onde iremos? Pode girar a roda para qualquer direção e acharemos um cultista. Estão por todos os cantos. Então não temos que perder. Nada além de tempo, vamos rastreá-los. Então zarpemos. Temos um cultista para matar. Amo a brisa do mal. O cheiro. É tão bom estar de volta. Estar a bordo do Adrasteia é parecido com o Canto da Sereia? Eu estava num momento diferente quando zarpei naquele momento. Fisicamente, mentalmente, eu não tinha direção. Ambos temos direção agora. Fala ah, nisso. Para onde vamos? Para onde quisermos. Já inspecionou o navio? Ele está pronto para a parte. Ele foi verificado. E é tripulante está bem. Sim, Nicolás. Não é preciso. Um marinheiro podia saber. Eu naveguei por toda a minha vida. Está em boas mãos. É claro que estou. Caduca. Não vou receber ordem de você, só que se saiba. Mas eu sou o capitão. Também quero criar. E escolher para onde vamos. Hã? Acho que não. Certo. Mas se alguém comentar em mim, vai morrer. Por mim tá bom. Você não pega por aí com isso. É claro, o Adrasteia é um grande navio. Não me parece muito sábio. Você está nervoso, irmãozinho? Quem quer? Para onde planejo levar essa coisa velha, afinal? Para onde o vento nos levar? Dias assim são uma bênção dos deuses. É um belo dia. Ah, o mar azul, o céu ensolarado, bons companheiros e uma jornada importante. Sabe? Esta é a boa vida. olhos vermelhos e um rugido como os trovões de Deus. E, é claro, você a viu. Como aos deuses, nós nunca os vimos, mas sabemos que existem. Acha que Deus não existe? Não podemos vê-lo com os nossos olhos. Bem, é claro, mas... Está <risos> herói. Ele até que tem razão. Baixa 
out his hell. Velocidade de remada! Pois veja, eu me mantive vivo. Foi a única tarefa que eu te dei, Sócrates. Sabia que era capaz. Eu teria tentado ainda que você não tivesse me pedido. Ficar vivo não é tão fácil. Tem um desafio. Não sobraram muitos de nós. Pois vamos então relembrá-los. Embora não estejam aqui hoje, eles um dia estiveram. Venha comigo. Minha opinião sobre a morte é nebulosa. Porque eu nada sei sobre ela. 
Portanto, eu sei que não devo temê-la. Eu não a temo também. Muitos temem por não saber o que a morte reserva para eles. Só se pode confiar que os deuses saibam ao certo. Ela nunca pôde ser uma garotinha. Eu falava com ela como se ela já fosse adulta. E assim o fez por respeito a ela. Questione suas escolhas, Alexios, mas nunca duvide delas. Obrigado por dar a ela o funeral que ela merecia. Há inúmeros outros aqui, nos Campos Elíseos. Os abençoados mereceram essa felicidade eterna. Um deles é nosso grande Péricles. Atenas deve a ele por tudo o que ele fez. Eles não o chamaram de primeiro cidadão de Atenas por nada. Um homem de muitas contribuições e um homem reservado. Ele tinha que ser assim. Ele vivia sendo perseguido por uma ou outra pessoa. Protegendo a si mesmo, ele também protegia Atenas da ruína. Aspásia talvez seja a única que o conheceu de verdade. A guerra já levou muitos. Até Brásidas caiu. Pode ser, mas como espartano, ele cumpriu seu dever morrendo no campo de batalha. Eu podia tê-lo ajudado mais. Estava do meu lado. Sua sobrevivência o vinga. Ele será honrado como herói. As pessoas se lembrarão de como derrubamos Cleon. Parece que soldados acharam Cleon na praia. Fatalidade da guerra, talvez? Não sei dizer. Difícil lembrar do que se passa no calor da batalha. Seja como for, que ele passe a eternidade no Tártaro pelo que fez. E tenha certeza que nossos amigos nos aguardam na luz. Aceito um brinde a isso. Quem sou eu para negar? Forneceu muito material novo para minha próxima peça. Lembra como Alexios deu um trato no tratante para Corinto inteira ver? Isso ficaria bom no teatro. Ainda falta uma cena romântica. Eu posso dar a inspiração para tal. A beleza é passageira. Melhor então usá-la, Alcibiades. E a isto eu levanto meu copo. A nós, que persistimos por tudo o que passamos. E aqueles que queriam persistir. Chama um brinde tão bem quanto canta. E aos deuses! Querido professor, é hora de se apossar de mim para nossa aula particular. Parece que ainda me falta vinho para isso, Alcibiades. Alguém enche o copo dele! 